প্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক উলফার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেটিয়াকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে বুধবার সকালে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়া হয় চেটিয়াকে এদিকে বাংলাদেশ ভ্রমণে আবারও সতর্কতা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই ব্লগার হত্যাকারী ও হুমকি দাতারা একই গোষ্ঠী একথা উল্লেখ করে হুমকির মুখেও একটা অবিচল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর এমেরিটাস প্রফেস প্রফেসর আহমেসুজ্জামান এদিকে সংসদে আজকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দেশের সাইবার ক্রাইম দমন করার জন্য প্রয়োজনে ভাইবার এবং হোয়াটসঅ্যাপ এই অ্যাপগুলো বন্ধ করে সুযোগগুলো বন্ধ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ঘটনাগুলোর পাশাপাশি এই খবরগুলোর পাশাপাশি কিছু অন্যরকম খবরও আছে যেগুলো আবার আমাদের আশা সঞ্চার করে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করে যেমন পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম একটি বাংলাদেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সিস্টেম কেনার জন্য আজ চুক্তি করেছে বাংলাদেশ এর নাম দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এবং এটি দু হাজার সালের ষোলোই ডিসেম্বর উৎক্ষেপণ করার কথা রয়েছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন অতীত থেকে শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি রয়েছেন যেন সৌরভ হাসান যুগ্ম সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর এ কে এম ফজরুল হক টেলিকমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ডেফোর্ট ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক একাডেমিক স্বাগত আপনাকেও অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করেছি শুরুতেই জানি না কতটা ডালাপ করতে পারবো কিন্তু বেসিক যে আলোচনাটা আপনার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনার সঙ্গে সাইবার ক্রাইম দমন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আজকে কথা বলেছেন এবং এই ব্যাপারে কি করা যায় সে নিয়ে কথা বলবো জনাব ফজলুল হক তার আগে এই যে আলফা যে প্রতিষ্ঠাতা আলফার নেতা অনুপ চেটিয়া তাকে দীর্ঘদিন পরে তার কারাভোগের মেয়াদ শেষ হয়েছে দীর্ঘদিন পরে সরকার বলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তাদের ইচ্ছাতেই ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং ফেরত চলে গেছে এই এই বিনিময়টাকে বা বিনিময় নয় এই হস্তান্তরকে আপনি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ এই হস্তান্তরের পেছনে তো নেপথ্যে অনেকগুলো ঘটনা আছে প্রথমত হচ্ছে উলফা এর আগে যেসব যেসব নেতা এখানে ছিল তাদেরকেও ফেরত দেওয়া হয়েছে তারা কেউ কারাবন্দী ছিলেন না অর্থাৎ দণ্ডিত অপরাধী ছিলেন না অনুপ চেটিয়ার দণ্ড যে মেয়াদ দেওয়ার দণ্ড হয়েছিল অবৈধভাবে অবৈধভাবে প্রবেশ এবং তার হাতে তার কাছে অস্ত্র পাওয়া গেছিল তো দুই দুটারই মেয়াদ শেষ হয়েছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল অথবা তার আগে তখন অনুপ চেটিয়ার পক্ষ থেকে একটা আবেদন জানাইছিল যে আমাকে যাতে ফেরত দেয়া না হয় কারণ যে দেশে উনি যে দেশের নাগরিক সেখানে ফেরত দিলে যেহেতু তিনি একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা তার জীবন হানি হতে পারে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এই আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং সেটা মানবাধিকার সংস্থা একটি মানবাধিকার সংস্থার প্রধান ছিলেন নাজমুল হুদা ব্রিস্টার নাজমুল হুদা তার পক্ষ থেকে তার সংস্থার পক্ষ থেকে একটা আবেদন জানায় জানানো হয়েছিল একটা হাইকোর্ট যে কারণে তাকে তিনি যাতে না পেরেন সেই আবেদনের নিষ্পত্তি কিন্তু হয়নি জি এখন পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমি যে কারণে বললাম যে এই যে উলফার নেতা একের পর এক চলে গেছে তারা কিন্তু আবার ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করেছে যে ভারত সরকারের সাথে তাদের একটি রাজনৈতিক সমঝোতা সমঝোতা সমঝোতার চেষ্টা চলছে তার অংশ হিসেবেও হতে পারে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হয়তো অনুপ চেটিয়া এমন কোনো বার্তা পেয়েছেন যে তার দেশে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না বা তাকে তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হবে না এখন সমস্যাটি রাজনীতিক মানে ভারতের জন্যে আমাদের এখানে সে মানে বিনা অনুমতিতে আসছে বিদেশি নাগরিক এবং দেয়া নেয়া দেওয়া আমি মনে করি যেখানে এই খবরটি জি প্রথম ভারতীয় গণমাধ্যমে কিন্তু পিটিআই থেকে যেটা যেটা জনগণের প্রত্যাশা ছিল কাম্য ছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারি একজন বিদেশি নাগরিক তার মেয়াদ কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাকে ফেরত পাঠাতেই পারে সেই সেই খবরটি আমরা যদি এই সরকারের কাছ থেকে যা আগে জানতাম তাহলে সেটি সবচেয়ে স্বচ্ছতার বিষয় হতো যে সরকার তার কর্মকাণ্ডে জনগণকে জানাতে চায় এখানে একটি ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারের পরে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো তখন বলা হলো মনে করি সব ক্ষেত্রেই এই স্বচ্ছতাটা থাকা জরুরি 
করতে এভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই বিষয়গুলো দীপাবলি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাশাপাশি এই বিষয় প্রসঙ্গগুলো প্রসঙ্গক্রমে এসছে মানে একের সঙ্গে আমরা থাকব যে আমরা চাইব যে আমাদের এখানকার যারা রাষ্ট্রদ্রোহী যারা ফৌজদারি অপরাধ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে সেই সব নাগরিকদেরও ফেরত দেয় আপনি নূর হোসেনের কথা বলছেন নূর হোসেন আছে এরপর অনেক চিহ্নিত মানে শীর্ষ সন্ত্রাসী বলে যারা পরিচিত তারাও কিন্তু ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছে এবং তারা ভারতের মাটি মাটি থেকে এখানে এখানে অপরাধ সংগঠন করছে তাদের লোকজন এবং টেলিফোন দিয়ে নানাভাবে চাঁদা চাঁদাবাজি করছে তো তাদেরও ফেরত আনার ফেরত এনে বিচারে সোপর্দ করা তাদের বিচারের মুখোমুখি করা এটাই কিন্তু এই সরকারের দায়িত্ব এবং সেটা যত দ্রুত পারে যেমন আপনি নূর হোসেনের কথা বললেন সে তো সাত খুনের সাত খুনের মামলার প্রধান আসাম প্রধান এবং ইতিমধ্যে হয়তো প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে আমরা আশা করবো যে অদূর মানে খুব শীঘ্রই তাকে নিয়ে আসা হবে অধ্যাপক ডক্টর আর কেম ফজলুল হক আমরা এই আলোচনাগুলো তো সবসময় করি এবং এখনও যেমন যুক্তরাষ্ট্র আবারও তাদের ট্রাভেল অ্যালার্ট বলে চলে রিনিউ করেছে তাদের নাগরিকদের চলাফের এটা সাধারণত করেই থাকে সাধারণ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন এগুলো রিনিউ করা হয় তখন একটু বাড়তি মনোযোগ পায় মিডিয়াতে যদিও সবসময়ই পশ্চিমারা তাদের ওয়েবসাইটে তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ট্রাভেল অ্যালার্ট দিয়ে থাকে কিন্তু আমরা যখন এই বিষয়গুলো আলোচনা করি তখন একটু হতাশার মধ্যে পড়ে যায় যে না আসলে হচ্ছেটা কি কিন্তু এই যে আজকে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যে স্যাটেলাইটটি জন্য বাংলাদেশ একটা চুক্তি করল ফ্রান্সের সঙ্গে এই সম্পর্কে যদি আপনি আমাদেরকে একটু বলেন যে এই স্যাটেলাইটটা উৎক্ষেপণের পরে দু হাজার উৎক্ষেপণ করে অনেক দেশে গিয়ে গেছে আমরাও একটা নতুন একটা অগ্রযাত্রা হিসেবে মনে করা হচ্ছে আর কি আপনার কি মূল্যায়ন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমি মনে করি যে এই বিশ্বায়নের যুগে স্যাটেলাইট নিয়ে যে ডিসিশানটা হলো আসলে এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ কারণ আমরা পৃথিবীর সাথে আমাদের আইটি সেক্টরে বিশেষ করে ইনফরমেশন টেকনোলজি আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই এই বিশ্বায়নের সাথে আমাদের এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং বাংলাদেশের আইটি সেক্টর এবং বাংলাদেশের এই ফিল্ডটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে বিশেষ করে আমরা যে অবাধ আমাদের যে ইন্টারনেট সুবিধা আমাদের যে ডাটা প্রসেসিং আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টস যেহেতু আমরা এখন প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরে দেশে একটা বড় ধরনের ডিমান্ড আমাদের রয়ে গেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ জি গভর্নমেন্টের একটা বিরাট পদক্ষেপ যেটা সবাই সাপোর্ট করেছে বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে এই বিষয়টা যখন এসে গেল এর জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট লাগবে এবং সেই সাপোর্টটার মনে হয় আমাদের এই স্যাটেলাইটটা যদি আমাদের এখানে লঞ্চ করে দু হাজার সেভেন্টিন আপনি বলেন সিক্সটি ডিসেম্বর অবশ্যই এটা একটা খুব সঠিক সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে এবং দেশের জন্য আমি মনে করি যে দেশের যে কোনো ধরনের রেভিনিউ দেশের অর্থনৈতিকভাবে এবং দেশের টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টে একটা বিশাল ভূমিকা রাখবে বিশাল ভূমিকা রাখবে এখানে যে চুক্তির মধ্যে যে যেই বিষয়গুলোতে হয়েছে বলা হচ্ছে সেখানে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের যে কাঠামো উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা ভূমি ও মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভূস্তরের দুটি স্টেশন থাকবে সেই স্টেশনগুলো পরিচালনা এবং এটার যে বিরাট একটা খরচ এই খরচের ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবস্থা করবে ওই ফরাসি প্রতিষ্ঠানটা যাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এবং এই মূল কাজের সিস্টেম কেনার জন্য খরচ হবে এক হাজার নশো একান্ন কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা তো আমরা আজকে যে অনুষ্ঠানে এই স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছে একটু দেখে আসি রিপোর্টার যে তারা কি বলছেন বা এই সংক্রান্ত দেখে তারপরে আলাপ করব দেশের টেলিভিশন চ্যানেলের পাশাপাশি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি স্যাটেলাইট ব্যবহার করে বর্তমানে বছরে ব্যয় করছে প্রায় চোদ্দ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সাশ্রয় ছাড়াও সম্প্রচারের পাশাপাশি নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে গাজীপুরের জয়দেবপুর ও রাঙ্গামাটির বেদবুনিয়ায় বসছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চ্যানেলের গ্রাউন্ড স্টেশন এই স্যাটেলাইটের চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডার ক্যাপাসিটির বিশটি থাকবে বাংলাদেশে সার্ক দেশের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া ফিলিপাইন সহ ওই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ থাকবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের আওতায় ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা থ্যালেস অ্যালিনিয়া স্পেসের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে এসব কথা জানান বিটিআরসির চেয়ারম্যান 
টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন সেবার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই খাত পরিণত হবে দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের খাত হিসেবে আমরা সম্প্রচারের ভাড়া বাবদ এখন প্রায় একশো কোটির অধিক টাকা খরচ করছি এরপর আমাদের এই টাকাটি সম্পূর্ণই সাশ্রয় হবে ট্রান্সফর্মার ভাড়া দিয়ে আমরা দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো কোটি টাকা আয় করতে পারবো এবং এর ফলে মাত্র ছ থেকে সাত বছরের মধ্যে আমরা যে ব্যয় করছি সেটি আমরা তুলে আনতে সক্ষম হব এবং আমরা লভ্যাংশের দিকে অগ্রসর হব এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ পৌঁছাল বিশ্বের ছাপ্পান্নতম স্যাটেলাইট ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে চরণ রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা ডক্টর ফজল হক বিষয়টা তাহলে এরকম যে মানুষকে যোগাযোগ এবং সম্প্রচার সুবিধার মধ্যে বিশেষ করে আমরা তো একটা দুর্যোগপ্রবণ দেশ বাংলাদেশ এখানে মানুষকে টেলিযোগাযোগ সুবিধার মধ্যে আনার ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইট কেমন ভূমিকা পালন করতে পারে ধন্যবাদ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যে একটা ফ্রিকুয়েন্সি ভাড়া দিয়ে আমরা সেটা মন্ত্রীও বললেন এবং এটার জন্য একটা বিরাট অঙ্কের টাকা আমাদের পরিদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয় সেটাও সাশ্রয় হবে বলছেন আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ অবশ্যই আসলে আমরা এইটা বোঝার আগে আমি একটু ভূমিকা রাখতে চাই সেখানে হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট হচ্ছে একটা ডিভাইস আর কি যেটা আসলে এটা জিও স্টেশনের স্যাটেলাইটে এটা ইয়ে করা হবে স্যাটেল করা হবে এটা অনেক টাকার ব্যাপার অবশ্যই কিন্তু এটা কিন্তু পপুলেশন ডেন্সিটির উপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারণ এটা যদি একবার লঞ্চ করা হয় এটা বিশাল এরিয়া কাভার করবে অর্থাৎ আমরা যেমন ইন্টারনেট ব্যবহার করি আমার যদি পপুলেশন ডেন্সিটি বেশি থাকে ইন্টারনেট ব্যান্ডুইতে রিকোয়ারমেন্ট বেশি হবে ব্যাপারটা এরকম না যদি একবার লঞ্চ করা হয় এটা বিশাল একটা সুবিধা অর্থাৎ আমরা একবার সেট আপ করবো কিন্তু আমরা বহু বছর ধরে এটা আমরা সুবিধা পাবো এবং এটা অনেক একটা বড় রেঞ্জ নিয়ে যেটা রিপোর্টে বলছিল একটা বড় রেঞ্জ নিয়ে এটা কাভার করবে পাশের দেশ আমাদের এখান থেকে ইনফরমেশন সেন্ড করতে পারবে যেটা আমরা রেন্ট নিয়ে বাইরের স্যাটেলাইট ব্যবহার করে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আমরা খরচ করছি সেটা আমরা ওই দিনে শর্ট টাইম এটা তো রিকাভার হবেই এবং আফটার সিক্স অ্যান্ড সেভেন ইয়ার্স আমরা একটা বড় একটা প্রফিটের দিকে আমরা এগিয়ে যাব যেন আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা হবে দেশের অর্থনীতিতে একটা অনেক একটা বড় অবদান রাখবে এই স্যাটেলাইটটা এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই জিনিসটার মেনটেন্যান্স করা অবশ্যই কঠিন বাট যে যাদের সাথে এটা চুক্তি হচ্ছে এবং যেভাবে আমি দেখলাম রিপোর্টে এবং আমি এর উপরে যে অ্যানালাইসিস নিজেও দেখেছি যে এটা আসলে খুব সুন্দরভাবেই হবে এবং এটা খুব ভালোভাবে এটা অবদান রাখবে এবং দেশের প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরের আমি আপনি আগেও বলছিলেন যে আমি ওই কম্পিউটার সোসাইটির সাথে যেহেতু রিলেটেড এবং বিভিন্ন আইটি সেক্টরে আমি দেখেছি যে প্রত্যেকটা এখন ব্যাংকিং সেক্টর এবং বড় বড় অফিসে একটা তাদের ডাটা সার্ভার তাদের সব কিছু রয়েছে এবং তারা কিন্তু বাইরের দেশের সাথে তাদের লিঙ্ক রয়েছে এবং আপনি যে একটু আগে বলছিলেন যে যে সাইবার ক্রাইমস বিষয়টা এখন কিন্তু আমাদের প্রোটেকশনটা কন্ট্রোলটা আমাদের থাকবে যেটা আমরা নিজেরা আমাদের ইলিগাল ডাটা প্রসেসিং যেটা হয়ে থাকে সেটা কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে এখন চলে আসছে অতএব আমরা ট্রেস করতে আমাদেরও খুব সুবিধা হবে যেহেতু টোটাল স্যাটেলাইটটা আমাদের নিজের আচ্ছা তা অতএব আমি যেটা মনে করি যে দেশের জনগণের অবশ্যই এটা সুবিধা এবং দেশের অর্থনীতিতে একটা বড় অবদান রাখবে এবং যে কোনো ধরনের প্রোটেকশন এবং যে কোনো ধরনের সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা আগাম আমরা যে কোনো ধরনের প্রোটেকশন এবং যে কোনো ধরনের ইলিগাল ডাটা প্রসেসিং কন্ট্রোল হোক যেটা হোক আমরা অবশ্যই সেই দিক থেকে এই অবস্থা থেকে আমরা বেরোনোর একটা বড় পদক্ষেপ আমি দেখতে পাচ্ছি ন্যাচারাল ডিজাস্টারের কথা বলা হচ্ছে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইট আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করবে ন্যাচারাল ডিজাস্টার অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমরা যেরকম বিভিন্ন ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার হতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়েদার একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার ওয়েদার ইভেন্ট হতে পারে তারপর আমাদের বিভিন্ন আমাদের দেশের অথবা দেশের বাইরের সার্বিক জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্যাটাস যেটা আর্থ সিমুলেটর বলে সে বিভিন্নভাবে তথ্য দিচ্ছে ইভেন আমাদের সি ও সি লেভেল আমাদের সাগর যেহেতু আমাদের এই দিকটা হচ্ছে একটা বদ্বীপের মতো আমাদের চারপাশে সাগর আমাদের বিভিন্ন ধরনের ন্যাচারাল ঝড় তুফান আসছে 
এবং এই এই স্যাটেলাইট কিন্তু সে কিন্তু একটা ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রান্সপন্ডার বলা হলো যে সে কিন্তু অনেক ধরনের সিগন্যাল ট্রান্স রিসিভ করবে এবং সেটা ক্যাপচার করে আবার আমাদেরকে আমাদেরকে আবার সেটা সেন্ড করবে অতএব আমরা আমাদের মতো করে এখন এই জিনিসটাকে আমাদের কি কি প্রোটেকশন দরকার সেটা আমরা চিন্তা করে সেটাকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারব এই জন্য আমাদের এটা খুবই প্রয়োজনটা ইয়ে করতে হবে অবশ্যই করতে পারি অবশ্যই জিনিসটা অপটিমাইজ করতে হবে যেটা এতদিন আমরা মেটাতাম অন্যের ধার করে মানে পয়সা ভাড়া দিয়ে জি এখন সেটা নিজের স্বাবলম্বী হলাম আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে এটাও একটি অবশ্যই সেটা হতে পারে তবে এখানে দেখা যায় যে অনেক মানে অনেক অনেক কোটি টাকার যেহেতু কাজ সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এই কাজের প্রতিটি পর্যায়ে যাতে স্বচ্ছতা থাকে যাতে অপচয় না হয় এবং দক্ষ জনশক্তি দিয়ে যাতে এটা করা হয় সেটা দেশি বিদেশি সেই ক্ষেত্রে সমন্বয় আমি একটু এখানে একটু যদি ইন্টারাকশন করি সেটা হচ্ছে যে আসলে স্যাটেলাইটের সাথে স্যাটেলাইট নিয়ে এত আমাদের কৌতূহল স্যাটেলাইটের সাথে অন্য কমিউনিকেশনে আলোচনা আমি যেটা বলি আমরা সাপোজ এই রুমের মধ্যে আমাদের একটা নেটওয়ার্কিং আছে স্যাটেলাইট অলসো একটা নেটওয়ার্কিং করার জন্য একটা ডিভাইস কিন্তু আমরা এই নর্মাল নেটওয়ার্কের জন্য যেমন অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করি অন্যান্য ক্যাবল ইউজ করি সেটা আবার বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হইলে তার লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য আমাদের আবার ইনভেস্ট করতে হয় ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু স্যাটেলাইট যদি একবার এখানে ইনস্টল করা হয় সেটা এই ধরনের অনেক ধরনের আমরা খরচ থেকে বেঁধে যাচ্ছি প্রথম অ্যামাউন্টটা আমাদের অনেক বাট এটার এটার লাস্টিং অথবা রিলায়াবিলিটিটা অনেক ঋণ পাবো হ্যাঁ অনেক রিলায়াবিলিটিটা অনেক বেশি এখানে কিন্তু ঝুঁকি আছে কিছু ঝুঁকি গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী ঝুঁকি হচ্ছে যে যে কোনো যেমন অবশ্যই একটা মেজারমেন্ট আছে যেমন আমরা একটা রেডিয়েশন বেল্ট থাকে ভ্যানেলিন রেডিয়েশন বেল্ট বলে ওইটার মধ্যে কিন্তু স্যাটেলাইট কখনো ওটা বসানো যায় না কারণ চার্জ পার্টিকেল স্যাটেলাইটকে ড্যামেজ করে দিতে পারে ওই রেডিয়েশন বেল্টের বাইরেই কিন্তু স্যাটেলাইটগুলো বসানো হয় অতএব ওইটা হচ্ছে একটা সাইন্টিফিক ব্যাপার এটা দুইটা ফোর্স অপোজিট থাকে এবং এটা আসলে ফ্রি ফোর্সে ঘুরতে থাকবে পৃথিবীর চারপাশে কিন্তু আসলে ওখানে যদি কোনো কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি হয় সেটারও প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আছে যে কোনো পার্টিকেলস কোনো যন্ত্রাংশ কোনো কম্পোনেন্ট যদি ওখানে ক্ষতি হয় সেটা কোথায় ফেলানো যায় কোথায় ফেলবে যেমন আগে অন্য দেশে যেমন আমেরিকাতে একবার আটলান্টিক ওশানে স্যাটেলাইটটা যখন ধ্বংস হয় তার কম্পোনেন্টসগুলো আটলান্টিক ওশানে ফেলে দেওয়া उद्दीपित उज्जीवित সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভাবছি আমরা যে দু হাজার সতেরোর পরে আমাদের এত দিকে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষকে নেটওয়ার্কিং করার ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের স্যাটেলাইট হেল্প করবে আমাদেরকে কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যখন আমাদের আবার বাস্তবতায় চলে আসছি বর্তমান সময়ে তখন শুরুতে বলেছিলাম যে এরকম পশ্চিমা দেশটা বরাবরই করছে যদিও এর সঙ্গে দিমতও আছে ট্রাভেল অ্যালার্ট থাকা সত্য ঢাকায় জ্যাজ ফেস্টিভাল হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ফাংশন হচ্ছে সেখানে বিদেশিরা যাচ্ছেন ফুটবল টিম আসবে জিম্বাবুয়ে খেলছে জিম্বাবুয়ে খেলছে এগুলো আছে আবার একই সঙ্গে ট্রাভেল অ্যালার্টও দিয়ে এক ধরনের দুশ্চিন্তাও যোগান হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে কিন্তু এর সঙ্গে অ্যাডেড হয়েছে প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজামানের যে হুমকি এসছে এই হুমকির প্রসঙ্গে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যদি উনি বলেছেন যে এটা প্রতিরোধ করতে হবে সম্মিলিতভাবে সবাইকে নিয়ে এই হুমকি নতুন করে কোনো উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা তৈরি করবে কিনা না নতুন করে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার চেয়েও সেটা কিভাবে প্রশমিত করা যায় আর যারা এই হুমকি দিচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে পিছনে সুপর্দ করা প্রথমত হচ্ছে যে হুমকি দাতাদের বের করা দ্বিতীয় হচ্ছে যাদের উপর হুমকি দেয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে আমরা জানি যে একজন প্রকাশক সহ পাঁচ চারজন লেখককে গত এক বছরে জীবন দিতে হয়েছে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে যাদের যাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না কিন্তু 
যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের বিচারে বিচারের মুখোমুখি করা তাদের খুঁজে বের করা তাদের অনেকে এখনও গ্রেপ্তার হয়নি বিশেষ করে দীপন হত্যার কোনো কোনো কুল কিনারা হয়নি যে সেটি মামলাই হয়েছে মাত্র একজন সন্দেহভাজন একজন মাদ্রাসা শিক্ষককে বলছে যে তার সূত্র খোঁজার জন্য তাকে ধরা হয়েছে কিন্তু এই আসামে কোথায় গেল এই বাংলাদেশে মানে ঢাকা শহরে এরকম প্রকাশ্যে দিনের আলোতে এরকম হামলা চালিয়ে তারা নিরাপদে চলে গেছে এটি ভয়ের কারণ যে যে তারা তো আরও যে কারো উপর যদি যদি এখনই রোখা না যায় অধ্যাপক আনিসুর জামান যথার্থই বলেছেন যে এদের এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং সেই লড়াইটা এদের প্রতিরোধ করতে হবে এদেরকে তো সেই প্রতিরোধটা একটা হচ্ছে প্রশাসনিক প্রতিরোধ অর্থাৎ অপরাধীকে ধরে বিচারে সুপর্দ করা দ্বিতীয় তারও আগে যেটি দরকার যে এই অপরাধ সংগঠিত না হয় অর্থাৎ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের যোগসূত্র তাদের ঘাঁটি তাদের তাদের নেটওয়ার্ক এটা পুরো বন্ধ করে দেওয়া পুরো নির্মূল করে দেওয়া এবং এই শক্তি যাতে সমাজে সমাজে এ নিতে পারে না বা সমাজে তার শেকড় না গাঁটতে পারে অর্থাৎ তারা এটা অপশক্তি এবং এটি শুধু সরকারের জন্য বিপদ নয় এটা গোটা দেশের জন্য বিপদ সমগ্র মানুষের জন্য বিপদ এবং এটি শুধু আইন শৃঙ্খলার জনিত সমস্যা না সমস্যাটি রাজনৈতিক জাতীয় সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যাও কারণ এই জঙ্গিবাদ বা এই এই সন্ত্রাস এই সন্ত্রাসী মানে যারা হত্যা করে তারা বিশ্বব্যাপী এই ধরনের এই এক ধরনের তাদের অন্ধবিশ্বাস আছে এবং অনেক সময় রাজনৈতিকভাবে সমস্যা কেন বলছে না রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা হচ্ছে যে এটাও তো একটা রাজনীতি এই যে যারা হত্যা করছে তারা তো কোনো না কোনো রাজনীতি রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করে সেই যেটা অধ্যাপক আবুল কাশ ফজল বলছেন যে চাই যে সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক একজন যদি মত প্রকাশের জন্য কাউকে হত্যা করা যায় না তার মত যদি ভুল হয় আরেকজনে ভুলটা ধরিয়ে দেবে আরেকজনে আরেকটি মত প্রকাশ করে সেটা যুক্তি তার যুক্তি খণ্ডন করবে কিন্তু হত্যা করা হচ্ছে যে একজনকে হত্যা করা বা একজনের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে আরও দশজন আরও একশো জন আরও পাঁচ হাজার পাঁচ লাখ পাঁচ কোটি মানুষের কণ্ঠ রোধ করা তো এটি তো কোনো সভ্য আধুনিক সমাজে চলতে পারে না সেই কারণে যে এবং সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে যে কতটা মানুষ মানুষ তাতে অভয় পাচ্ছে কিনা মানুষ তাতে নিরাপদ বোধ করছে কিনা একটা এই যে আপনি বললেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার তাদের নাগরিকদের সতর্ক সতর্ক করে দিয়েছে তো এই সতর্ক প্রথম তো আমরা চাইবো যে এরকম সতর্ক করার পরিবেশটাই যাতে না তৈরি হয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে সেই সতর্ক অবস্থা যত দ্রুত উঠে যায় আর ইতিমধ্যে এর আগে কিন্তু দুই বিদেশি নাগরিক হত্যার পর একটু পরিবেশ সরকারি নানা পদক্ষেপের কারণে পরিবেশ একটু মানে স্থিতিশীল হয়েছিল তারপরে দেখা গেল যে দুই পুলিশ পুলিশ নিহত হলো এবং দুই পুলিশ সদস্য এবং আজকেও দেখলাম যে কোন কোথায় কারারক্ষী একজন কারা কর্মকর্তার উপর হামলা হয়েছে তো এই তো এই যে একই ধরনের হামলা একই পদ্ধতিতে একই কায়দায় এর আগে মিলিটারি পুলিশের উপর হামলা হলো তো আমাদের তো এটা মানে এক ধরনের আমরা উদ্বিগ্ন এবং আমরা এক ধরনের কি বলে অবশ্যই দুশ্চিন্তায় আছি যে যে সরকারে এত বাহিনী এত গোয়েন্দা এত তার যে রাষ্ট্রযন্ত্র কেন তাদের এদের চিহ্নিত করতে পারে না এও ঠিক যে এই সন্ত্রাসীরা যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ধরনের হামলা করে তারা তারা খুবই তাদের তাদের প্রস্তুতি তাদেরই কিন্তু এটি মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রকে কিন্তু আমি যে যে কারণে বলছি যে শুধু আইন শৃঙ্খলার জনিত সমস্যা না সবাইকে মানুষকে এক করতে হবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে সেই ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসটা প্রয়াসের ঘাটতি 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 আপনি দেখছেন এই যে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে বা সব কিছু মিলিয়ে আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলি তখন অবসম্ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইন্টারনেট সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার সবার কাছে চলে আসছে এবং এটা খুবই শুভ লক্ষণ অনেকে বলছেন কিন্তু এটাকে ব্যবহার করে এটা খারাপভাবে এর ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে যেটাকে আমরা সাইবার ক্রাইম হিসাবে অভিহিত করছি এবং এই বর্তমান সময়ে যেই অপরাধগুলো ঘটছে আপনার কি মনে হয় যে এই অস্থিরতা এই অপরাধ সংগঠনের পেছনে প্রযুক্তির আন ইনফর্ম প্রযুক্তির ব্যবহার মানে যেটা হচ্ছে যে প্রযুক্তিকে ভালোভাবে রপ্ত না করে ভালো দিকে ব্যবহার না করে খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আসলে আমরা যেটা আমাদের উদ্দেশ্য যেটা যে কোনো ইনভেনশন যখন হয় অবশ্যই সেটা ভালো উদ্দেশ্যে আমি যদি উদাহরণস্বরূপ বলি যে আমরা আইনস্টাইন ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার করলেন এটা তো একটা 
অন্যরকম বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল পরে তো অ্যাটমিক বোম অ্যাটম বোমও তৈরি হইল মানুষের হুমকি ধুমকি অতএব আসলে কে কিভাবে সেটা নিচ্ছে কিন্তু আমরা আসলে আমাদের সমস্ত ইনভেনশন একটা ভালো মানব কল্যাণের জন্য আসলে এখন পৃথিবীতে আমরা যে কোনো জিনিস আমরা যে কোনো প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে আমরা যে কোনো অফিস আদালত যে কোনো কর্মকাণ্ডে আমরা কিন্তু টেকনোলজি ছাড়া কিন্তু আমরা চলতে পারবো না উই হ্যাভ টু একসেপ্ট এখন কথা হচ্ছে যে এইটা যেহেতু আমাদের মেনে নিয়ে চলতে হবে এইটা যেন কোনো খারাপ কাজে ব্যবহার না হয় সেই দিকে আমাদের খুব উদ্যোগ থাকতে হবে এবং আমাদের প্রচন্ড চেষ্টা থাকতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে অবশ্যই যে যেহেতু আমি আপনি কমিউনিকেট করছি যে কোনো সময় কথা বলছি ইন্টারনেটে ভাইপার বলেন তারপরে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ বলেন যে কোনোভাবে আমি আপনি কথা বলছি দুষ্ট লোক যারা যাদের মাথায় দুষ্ট চিন্তা তারাও কিন্তু কমিউনিকেট করছে একই ইয়ে করে একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি সেই ইলিগ্যাল ডাটা প্রসেসিং যেটা হচ্ছে সেই ইলিগ্যাল ডাটা প্রসেসিংটা আমি প্রোটেক্ট করতে পারছি কি না যদি আমি করতে না পারি সেটা হয়তো আমার ব্যর্থতা এটা টেকনোলজির কোনো কোনো কারণ না যে টেকনোলজির কারণে এই দিকে যাচ্ছে যেমন আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কথা বলেন জার্মানির কথা বলেন অন্যান্য ডেভেলপড কান্ট্রির কথা যদি বলেন সেখানে কিন্তু আপনার যে কোনো ধরনের একটা ক্রাইম ইভেন পুলিশের একটা সাধারণ পুলিশের যে ধরনের পাওয়ার দেওয়া আছে যে কোনো মুহূর্তে তারা কিন্তু এই ধরনের কথোপকথন অথবা ডাটা প্রসেসিং অথবা আপনার ফেসবুকে কোনো একটা বাজে কমেন্ট করা অথবা আপনার যেমন কিছুদিন আগে র্যাবের যে ইয়েটা ওয়েবসাইটটা যে হ্যাক হলো এটাও তো একটা এক ধরনের সাইবার ক্রাইম আমাদের দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর যেখানে ইম্পর্টেন্ট তথ্য রয়েছে সেখানে যদি এই ধরনের হ্যাকাররা হ্যাক করে ফেলে তাহলে তো আমাদের সমস্ত দেশের সমস্ত সিক্রেট ইনফরমেশনগুলো চলে যাচ্ছে অতএব আমার আবার আমার প্রযুক্তি ব্যবহার করেই কিন্তু এগুলো করা আজকে যেমন দেখেন নির্বাচন কমিশন দেশে একটি স্মার্ট কার্ড তারা ন্যাশনাল আইডি কার্ড করতে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটা ডাটাবেস তৈরি করছে তারা এটা বিশাল একটা প্রযুক্তি এখন আমি কি এই এইটার ভয়ে কি আমি এত বড় ধরনের সুবিধা থেকে ফিরে আসবো না আমি অবশ্যই এই জিনিসটা করব কিন্তু এই ধরনের জিনিস করতে যে যেন আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন না হয় সেটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায় সেই ধরনের সে কথাই জি বলেছেন যে প্রয়োজনে যে ভাইবারের ব্যবহার হচ্ছে এখন প্রচুর হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার হচ্ছে কমিউনিকেশনের জন্য কথা বলার জন্য সেগুলো বন্ধ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ব্যাপারে আপনি অবশ্যই বন্ধ করে আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সংসদে আজকে সম্ভবত আমিও একটু ইয়ে শুনছিলাম যে আসলে এটাও তো বন্ধ করে তো অবশ্যই এটা আমি এটা করা যাবে আবার কিন্তু যে এগুলো বন্ধ না করেও কিন্তু মানে ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে যেহেতু এটা একটা প্রোগ্রাম সফটওয়্যার আমার আমার প্রোগ্রামে ভাইরাস চলে গেছে তা আমি তো ভাইরাস কিলও করতে পারি আবার এটা এটা যে বন্ধ করে আবার রেখেও তো আবার সেটাকে প্রোটেক্ট করা যায় সেই ব্যাপারটাই আমি আমরা যে আমরা চিন্তা করছি যে ওইদিকে আমাদের যাওয়া উচিত কারণ কোনো না কোনোভাবে এটা ইউজ পুরোপুরি বন্ধ করা কারণ এটা তো সুবিধা একটা যেমন যেমন আমি যদি মনে করি যে আমি একটা আমার দরকারে আমি ভাই পারে ইন্টারনেট ইউজ করে বাইরে ফোন করছি আপনাদের মিডিয়াগুলা সমস্ত দেশের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সবাই কিন্তু এটা আমি মনে করি একটা বড় অংশই ভালোর জন্য ইউজ করছে বাট খারাপের উদ্দেশ্য যেটা করা হচ্ছে সেটা মাইনর ওই মাইনর যেটা হচ্ছে ওইটা প্রোটেক্ট করতে হবে আমাদের এবং এই সফটওয়্যার এবং এই সিকিউরিটি এই টেকনোলজি ব্যবহার করে আমাদের করতে হবে সেটা না আন্তর্জাতিকভাবে সেই টেকনোলজি তো আছে আপনি বললেন হ্যাঁ অবশ্যই এবং বাংলাদেশে তো তাই হচ্ছে যেমন বাংলাদেশের র্যাব বলেন পুলিশের আইটি সেক্টর বলেন তারা তো এই যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যারা করছে সাইবার তাদেরকে তো মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে ধরছে এই যে ফেসবুকে একটা থ্রেট দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে বাজে কমেন্ট করলেন অন্য বিরোধী দলের নেত্রীকে বাজে কমেন্ট করলেন অথবা কাউকে বাজে কমেন্ট করলেন পুলিশ কিন্তু তাদেরকে খুঁজে বের করছে অর্থাৎ এটা কিন্তু ওই টেলিফোন নাম্বার দিয়ে অথবা বাসার অ্যাড্রেসে না এটা কোথার থেকে অরিজিনেট হয়েছে কোন আইপি থেকে আচ্ছা এবং কাকে সে ফরওয়ার্ড করেছে কোন ইনফরমেশন কখন এই কোন টাইমে করেছে এটা কিন্তু বের করা যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি যদি আপনার কম্পিউটারে বসে এখান থেকে একটা মেইল করেন যেটা ইলিগাল মেইল এটা কিন্তু যিনি সার্ভারে বসে আছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর 
সে কিন্তু দেখছে কোথা থেকে ডাটাটা অরিজিনেট হচ্ছে এবং এটা কিন্তু ভলিউমে যখন এক্সচেঞ্জ হয় না আমি একটু জানার জন্য এত ভলিউমে যখন এক্সচেঞ্জ হয় তখন কি এটাকে পয়েন্টেড আউট করা সম্ভব কি না হয় কিনা অবশ্যই পয়েন্টেড আউট করা সম্ভব করা সেই 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 পসিবিলিটিস সেই প্রযুক্তি আছে যেমন আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশ থেকে এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত ডাটায় যাবে কিন্তু বিটিআরসি হয়ে কিন্তু যেতে হবে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন যেটা সেটা কিন্তু সেখানে অ্যানালাইজার আছে যে আপনি ভিওআইপি অবৈধ কল কিভাবে ধরে আপনি এখন একটা অবৈধ ভিওআইপি করেন কোনো কিচ্ছু হবে না দেখবেন একটু পরে টিম এসে এখানে এসে পুলিশ নিয়ে এসে সার্চ করতে পারবে কারণ সে জানে যে কোথার থেকে কোন লোকেশন থেকে এটা অরিজিনেট হচ্ছে অ্যানালাইজারে সুন্দর করে এত সুন্দর একটা বিটিআরসি তে যে অ্যানালাইজার আছে যে কোন সময় ইলিগাল ডাটা প্রসেসিং হলে সেখান থেকে কিন্তু যাচ্ছে আর আপনার আমরা যে প্রতিষ্ঠান আমরা কাজ করছি সেই প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের কিন্তু একটা তার নিজস্ব সার্ভার আছে সেই সার্ভারে যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উনিও কিন্তু যাচ্ছেন উনিও কিন্তু জানেন যে উনার অফিসের কোন ইমেল অ্যাড্রেস থেকে কে ইমেল করছে এবং উনি ইচ্ছা করলে কিন্তু ইমেল পড়তে পারেন এবং কন্টেন্টস কিন্তু উনি দেখতে পারেন এখন ধরেন যে একজন এস এম এস এর মাধ্যমে একটা খারাপ কন্টেন্ট দিলেন বা একটা হুমকি দিলেন সেটা ট্র্যাক করা তো খুব সহজ ব্যাপার হ্যাঁ অবশ্যই আমরা তো এর আগে যদি আমি আমি উদাহরণস্বরূপ দিল আমাদের কিছুদিন আগে যে একটা এই বসুন্ধরার সামনে যে হত্যাটা সংগঠিত হলো একটা স্টুডেন্টের কেসে আমি যদি যতদূর জানি যে আমাদের একজন মাননীয় মন্ত্রী ওনার ভাগ্নে নুরুল ইসলাম বিএসসি ওনার ভাগ্নের সেই জিনিসটা তো অন্য পর্যায়ে উনি যখন ডিবিতে হস্তান্তর করলেন ডিবিতে তাদের সাথে কতক্ষণ আগে ফ্রিকুয়েন্ট কল হয়েছিল সেই সমস্ত কিছু তথ্য বের করার পরে তখন কিন্তু ঠিকই সে টিম ধরে ফেললো যে কারাই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এখানে কিন্তু পুরো টেকনোলজি ব্যবহার করেই কিন্তু তাদেরকে ধরা হয়েছে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি শেষের দিকে এই আলোচনা খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনা শুনতে ভালোই লাগছিল কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসছি একটু আপনি মিয়ানমার ইলেকশন নিয়ে আমরা গতকালকে একটু আলোচনা করেছি আপনার অনেক আগ্রহ আছে আমি জানি যে মিয়ানমার ইলেকশন সম্পর্কে এই পরিবর্তনটা আমাদের জন্য কোনো লেসন দেয় কি না না অবশ্যই দেয় যে মানুষের মানুষের শক্তি যে অপ্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রযন্ত্র সেনাবাহিনী প্রশাসন সব কিছু কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীনদের পক্ষে ছিল কিন্তু মানুষ মিয়ানমারে মিয়ানমারে কিন্তু মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই কিন্তু আমরা আমরা দেখতে পেলাম যে অংশান সূচি এবং দীর্ঘ সাতাশ বছর তার এই সংগ্রাম এবং পনেরো বছরের বেশি অন্তরীণ ছিলেন এবং তিনি কখনোই কোনো হিংসাত্মক কর্মসূচি কোনো বিক্ষো মানে সরকার সরকার অনেকবারই তার উপর তার নেতাকর্মীদের উপর বছরের পর বছর নির্যাতন অত্যাচার চালিয়েছে জেলখানায় পড়েছে কিন্তু সুচি তার সারা রাজনৈতিক জীবনের কোনো একটি সহিংস কর্মসূচি নেয়নি কোনো একটি মানে প্রতিরোধ করতে যায়নি পাল্টা আঘাত করতে যায়নি তিনি বলে তিনি বলেছেন যে আমি যদি সহিংস পথ অবলম্বন করি তাহলে যারা আমার প্রতি সহিংস প্রদর্শন করছে যারা আমাকে যা সহিংস আক্রমণ করছে তাদের সেই আক্রমণটি জাস্টিফাই হয়ে যায় যৌক্তিক হয়ে যায় কিন্তু আমি সেটি দিতে চাই না তার মানে হচ্ছে যে এই যে এই যে মূল্যবোধ এই মূল্যবোধ হচ্ছে মানবতাবাদ এবং এই মূল্যবোধই হচ্ছে গণতন্ত্র মানুষের শক্তি এবং গণতন্ত্রের মূল কথা তো মানুষ মানুষকে নিয়েই তো সেটি সেটি শুধু আমাদের দেশ না পৃথিবীর সব দেশেই যদি এই মানুষকে যদি মানুষের শক্তিকে যদি মূল্যায়ন করা হয় শক্তিকে যদি মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত রকম রাজনৈতিক সংঘাত রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে সংঘাত এটি এটি আর থাকার থাকবে না প্রযুক্তির বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা সে সম্পর্কে আপনার কিছু আশাবাদ শুনে আমরা শেষ করব অবশ্যই খুব ভালো সম্ভাবনা আমি আজকে জাস্ট ছোট্ট একটা কমেন্টস করব আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই বিষয়ে কথা বলছিলেন আমি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি উনি ফিল করেন যে দেশে এই যে সাইবার ক্রাইমের যে কথাটা বললেন যে উনি ফিল করলেন যে এটা খুব খারাপ হচ্ছে এবং উনি এই রকম একটা কথা সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন দেশের স্বার্থে যে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে উনি হয়তো ভাই পর অথবা ইয়ে করবেন এই ফিলিংসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এবং আইটি সেক্টরের যে অবস্থা এখন আমি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়াতে একটা কনফারেন্সে গেলাম সেখানে আমি সেশান চেয়ার ছিলাম সেখানে সেখানেও ওখানে একজন মিনিস্টার লেভেলে আইটি সেক্টর নিয়ে এসেছিলেন তো উনি ওনারা দেখলাম যে বাংলাদেশের ব্যাপারে খুব পজিটিভ বিশেষ করে আইটি সেক্টরের ব্যাপারে এবং আইটি সেক্টর এমনভাবে ডেভেলপ হচ্ছে 
যে রিসেন্ট একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উইদিন টোয়েন্টি ইয়ার্স এই সাব কন্টিনেন্টে সাউথ ইস্ট এশিয়া সে বাংলাদেশ লিড করবে আইটিতে এটা আমার বিশ্বাস ওকে धन्यवाद दर्शक आज के अनुष्ठान एखे शेष कर सबा भलो थकबें और अनुष्ठान अनलाइन अपना भिजिट करते देखार जो डब्ल्यू 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 डट एन टी डट कम देखा अपन संगे पर अनुष्ठने से पर्यत सबाई भलो थकबें